Mamá, aquí está la modista. Buenas noches, señora. Eh... Pase la recámara. Sí, sí. Ahorita voy a que me tome las medidas. Sí, sí, señora. Javier, tú debes saber algo de mi tía Leonor. Ya le dije que no sabemos nada, ¿verdad, hijo? Lo último que supimos de ella es que iba a salirse del convento. Yo sí sé algo más, Ernesto. Yo fui por Leonor al convento porque decidió irse a vivir a otro convento fuera de la ciudad. ¿Y por qué no me lo habías dicho, hijo? Porque cuando Leonor me habló para que fuéramos por ella, no pude avisarte. Se me hace muy extraño que no me haya avisado. Mi tía sabe que la quiero mucho y puede confiarme todo. Bueno, pues todavía no se va. La dejé en el arzobispado arreglando todo. Dijo que se iba a regresar en taxi, que se iba a quedar unas noches aquí mientras hacía los trámites para su cambio. No creo que tarde. Con permiso, Ernesto. Voy con la modista. Hay que sacar a Leonardo. El lugar está prendidísimo para que estés así. Insisto que esta porquería no es trabajo para Fernanda. Pues a ella le encanta bailar. Además ya escogió, ni modo. Cumbia caliente, caliente, se baila en el Ya me voy porque aquí apesta. Es una cumbia caliente, caliente. Por favor, Laura, dile a Fernanda que la busco mañana. Allá por la playa, Te puedes llevar tu dinero. Nosotros te invitamos. Pues por tu aspecto, cualquiera diría que sí lo necesitas por lo menos para tragar. ¿eh? Bueno, ya, 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 ya. Bien. ¿Ya te dio miedo, morzolote? No me gusta la violencia. Vaya, vaya, vaya. Al señorito no le gusta la violencia. ¡Pobrecito! ¡Dale, mugrosos! Por un momento pensé que se iban a dar en toda la torre. La violencia no sirve para nada. Gracias, amigos. Eh, en un momento continuamos con ustedes. Gracias. ¡Bien! Uh, ¡Estuvo de pelo, amiga! ¿Te ves feliz? Gracias. Bailas estoy divino, feliz. Fernanda. Gracias. Muchísimas gracias por conseguirme el trabajo, Gerardo. En serio, eres a todo dar. A ver... 
Este es de colección. Sí, es del año increíble. La llegada a la luna. Tener que sacarte por el cuarto de servicio, mujer. Mira todos los líos en que te metes para sostener una mentira. Ay, pero es una mentira que me va a permitir estar cerca de mis nietos y tener su cariño. Despacha pronto a tu sobrino, que no pienso quedarme aquí toda la noche. No te preocupes, yo enseguida vuelvo. De veras, gracias por el trabajo. Va a ver que no se va a arrepentir, ¿eh? Yo soy muy chambeadora y no llego tarde y no le voy a fallar, ¿eh? De veras, Espero muchísimas que así gracias. Sea. Gracias. Ay, serio, creo que ya me voy, es bien tarde. Híjole, yo no pasé en mi casa. Pues, si quieres, yo le aviso a tus papás. No, 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 mejor me voy contigo. Aquí que hasta mañana empiezo a trabajar. Órale. Oye, este, ¿y Miguel? Pues, ¿Cuál baño? Si quieres, cuando llegue nos vamos. Bueno. Ni modo, Fer. Vimos en carro de lujo y nos vamos a regresar en un colectivo. <risa> Lo voy a cambiar. Pero no entiendo por qué no me dijiste que te ibas a ir de viaje, tía. Ay, hijo. Ya te he dado tanta lata estos últimos años. Y luego lo del dinero que me diste para la casa hogar. Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Lo sé, Ernesto, lo sé. Y créeme, sí te iba a avisar que me iba fuera de la ciudad, pero cuando todo estuviera listo. ¿Cómo me iba a ir sin despedirme de ti, hijo, si tú eres mi única familia? ¿Y tus nietos? Ya te dije que no me quieren. Así que yo creo que lo mejor será irme lejos, olvidarme de todo. Tú cuidarás de mis nietos, ¿verdad? Porque les mandarás dinero como me prometiste, ¿no? Claro, claro, tía Eleonor. Yo les voy a mandar ese dinero. Ay, gracias. Ahí viene, Fernanda. Ay, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Por favor, déjanos solos. Déjame hablar con ella. Pero, pero no la vayas a regañar, Eusebio. No es el momento. Me, mejor espérate a mañana. Te lo suplico, Carmela. Déjame hablar a solas con Fernanda. No voy a llegar tan tarde. Lo que pasa es que... Carmela, déjanos solos. Siéntate, Fernanda. ¿A dónde fuiste, Fernanda? A conseguir trabajo. Y ya lo tengo. Debí suponerlo. Eres más terca que una mula. Así que, de todas maneras, vas a hacer tu voluntad. Sí, papá. Por mucho que me escondas los papeles, no vas a lograr que cambie de idea. Pero no te preocupes. A ti no te va a costar ni un quinto, porque yo voy a pagar mis estudios. Y para que no vuelva a pasar lo de hoy, voy a dar la dirección de Laura para que ahí me lleguen todos los papeles. Eh, hija, de eso quería hablarte. No creo que haya nada más de qué hablar, papá. ¡Sí hay de qué hablar, Fernanda! ¡Regresa! Perdóname, hija. Ay, papá. Mi niña. ¿Sabes? No quiero verte llorar. Si para ti es tan importante tu carrera de psicóloga, pues yo te voy a ayudar. Cuentas con todo mi apoyo. Voy a ayudarte en todo lo que pueda. Pero, ¿sabes? No quiero que estemos enojados, hija. Ay, qué conmovedor. Primero, nadie puede dormir porque la niñita no ha llegado. Y cuando llega, solo recibe besos y apapachos. Y tú luego no te quejes de que llegue tarde, papá. Consuelo. A ver, recíbeme igual que a tu hija consentida. Uy. ¡Consuelo! Licha. Alicia, despierta. ¿Te duele mucho? No me duele mucho, pero tengo pesadillas. ¿Sabes qué? Sueño que un camión me atropella. Ay, qué suerte tuve que solo fuera un raspón. Yo 
yo no puedo dormir porque me da mucha pena ese que él, ¿sabes? No tiene ni lana ni trabajo. Ojalá fuera grande como Laura y viviera sola como ella para no tener que obedecer a Ezequiel. ¿Y qué? ¿Yo no cuento? Además, los papás de Laura le mandan dinero, ¿no? Y nosotros no tenemos papás. Solo tenemos a Ezequiel que no es nada nuestro. Bueno, igual y nuestro papá vive, pero quién sabe dónde. Y no creo que nos quiera. Ni se ha de acordar de nosotros. Yo quiero más a Ezequiel. Mañana le voy a decir a Pepita que le dé un trabajo en el restaurante de hamburguesas. ¿Tú crees que diga que sí? Sí. Pepita es muy buena onda. No le voy a decir nada a Ezequiel, ¿eh? Pico de cera. ¿Trato? Trato. Ella es su abuela. Ella dejó morir a su madre. No. ¡La odio! ¡Te odio! ¡No! ¡No! No queremos saber nada de usted. No nos vamos a ir con usted. Somos una señora bien buena onda. Se llama Pepita. ¡La odio! ¡Te odiamos! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Leonor, ¿qué tienes, Leonor? ¿Qué te pasa? Ay, ay, fue horrible, pasa? horrible. Yo soñé que Ernesto le decía a mis nietos quién era yo. Cálmate, Leonor, cálmate. Fue una pesadilla. Ay. Ernesto te quiere y nunca te haría algo así. Toma tantita agua. Sí, tienes razón. Leonor me preocupa. No, no, no sé, me contó una historia muy rara. Dijo que se iba a ir de la ciudad. Pues mejor para nosotros. Si no tenemos que ayudar a los mocosos esos. Sí, sí, pero tengo un presentimiento como si... como si... como si Leonor estuviera escondiéndome algo. Papá, yo creo que más bien estás nerviosito porque no está mi mamá. Mejor vámonos a dormir. Eh, sí, ¿sabes qué? Que eres mi hijo preferido. ¿Mm? ¿Qué? Está loco si cree que le voy a pagar tanto. Es por lo de los timbres especiales, señorita. ¿Pero cuáles timbres especiales? Los del departamento 3. Ay, a ver. Chale. ¿Qué tiene? Gracias. Hasta luego. Buenos días. Ándele. Oye, Laura, casi me da un infarto al oír esos sonidos espantosos. Desperté creyendo que me estaban comiendo unos caníbales. ¿Ah, sí? Y a mí que me devoraba un león. Qué gusto los tuyos, manito. Ay, mira, no hablemos de gusto. Ay, bueno, ya, 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 no peleen. Mejor cada uno ponga su nombre debajo del timbre ya. Si no, el departamento 3 va a aparecer un ring de box acá. ¿Se puede saber, jovencita, qué significa el escándalo a tan temprana hora de la mañana? ¿Y qué fue ese ruido infernal que salió de su departamento? ¿Ruido infernal? Si solo era el rugido de un encantador, rosagante y saludable león. ¡Pero tienen un león en su departamento! ¡Ay, no, don Cásulo! ¿Cómo cree? Pues cualquiera diría que sí. Y luego ese otro horrible sonido. Eso, señor, es música. ¿Música? A eso le llaman los jóvenes música. ¡Acá de un lado! Yo les voy a enseñar lo que es música. ¡Vamos a mi casa! ¿A su casa? ¿Casa? ¡Apúrense, que no tengo su tiempo! Bien, está bien. Ya me voy. Me disfraz de reportero. ¡Ay, te ves guapísimo! Los del periódico no van a ponerte ningún pero. Me late que te van a contratar luego, luego. Ojalá. De eso depende nuestro futuro. Nos vemos en rato, mi amor. ¡Espérate, te falta algo! ¿Qué? ¿Una maceta sin flores? Ay, aquí está la flor. ¿Una flor? ¿Dos flores? ¿Tres? ¡Ay! Mira qué vas a hacer. ¿Qué tengo que hacer? 
<risa> el ramo de la buena suerte. Ojalá. ¿Ya te vas? Sí. Por lo que veo, sigues enojada, ¿verdad? ¿Cómo quieres que esté? Yo soy la que tengo que aguantar la angustia de mis papás, su histeria, sus rollos, todo. Porque tú llegas tarde. Cuando llegue la niñita, ¿qué pasa? Ay, mi hijita, no llores. No quiero que estemos peleados. Ya, perdóname, ¿no? <risa> Perdón, ya. Oye, ¿qué onda con Alejandro, eh? ¿Ya se te declaró? Eh, todavía no, tú no tarde. Claro que ayer ya nos dimos un beso. ¿Qué? Y no te he contado. Te regresé la pulsera que me dio. Ah, pues mejor, porque era muy cara. ¿Qué tal si luego te pide algo a cambio? Ay, oye, pues yo sé cuidarme. Además, mira, como compensación, me compró este anillo. ¡Órale! Debe de costar una lanota. Pero qué bella es esta música. <risa> ¡No saben nada! Ay, don Castro, ¿lo sabe que Chopin siempre ha sido de mis favoritos. Pero me gusta más el concierto para piano y orquesta número 4 que este, que es el 1. A ver, ¿tú sabes de música clásica? ¡Claro! Admiro la música clásica. Es la base de la moderna. Imagínese este concierto, pero con un ritmo más movidón. Una cosa acá, mire... Basta, basta. Si Chopin se levantara de su tumba y te viera desvirtuando su música, no, no, no sé qué podría. Caray, caray, caray. ¿Te vieron? Deja eso, deja eso, deja eso. No, 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 no lo tomen, no, no, no lo vean. ¿Quién es, don Castulo? Oye, ¿quién es este chavo? Se parece a usted, ¿eh? Lleva viviendo en este edificio un buen rato y nunca me había dicho que tenía un hijo. ¿A qué hace? ¿A qué se dedica? No vive con usted, es casado. Ah, claro. Entonces debe tener nietos o... ¡Ya, ya, ya! Mi hijo era un muchacho magnífico. Tuvo una hija. Pero poco después... Ya tantos años... ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ya váyanse! Pero usted nos invitó. ¡Pues ya se acabó la invitación! ¡Vámonos! ¡A otra parte! Pero don Castro, no. ¡Váyanse! ¿Qué pasa? Nos está hablando de su hijo. ¿Qué... Yo no tengo hijo. ¡Váyanse, váyanse, fuera! ¡Vamos, fuera! <risa> 